నమస్కారం అండి గడిచిన వారం పది రోజులుగా శివాజీ పారిపోయాడు శివాజీ దేశం వదిలిపోయాడు శివాజీ తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు ఇలాంటి న్యూస్ తోటి పాపం కొన్ని మీడియా సంస్థలు కొందరికి అనుకూలంగా ఉండే మీడియా సంస్థలు ఇరవై గంటలు ఇదే ప్రచారం చేసి శివాజీని బదనాం చేయాలని మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా అనుకుంటున్నారు సో ప్రాబ్లం ఏం లేదండి మీరు ఎంజాయ్ చేసే టైం వచ్చింది కాబట్టి ఎంజాయ్ చేయండి ఏం తప్పు లేదు దాంట్లో అసలు విషయం ఏంటి నేను వాళ్ళ కోసం చేయట్లే ఈ వీడియో అసలు విషయం ఏంటి ఇది ఇద్దరు వ్యక్తులు శివాజీ రవి ప్రకాష్ గారికి సంబంధించినటువంటి షేర్లకి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం కోర్టులో ఉన్నటువంటి ఒక అంశం ఈ అంశాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సివిల్ పంచాయతీని క్రిమినల్ పంచాయతీగా మార్చడానికి కొన్ని ఇమెయిల్స్ ని తీసుకొచ్చి ఆ ఇమెయిల్స్ లో పలానా వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్నారు అంటే ఇందులో క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఉంది ఇమెయిల్స్ మీరు రికవరీ చేసినప్పుడు ఇమెయిల్స్ లో వర్డ్స్ యాడ్ చేయడం పెద్ద కష్టమైన విషయమా ఇది కుట్రగా నా మీద కుట్ర చేయటం కాకపోతే ఇమెయిల్స్ అగ్రిమెంట్ నాకు రవిప్రకాష్ గారి మధ్య రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో అగ్రిమెంట్ జరిగిన మాట వాస్తవం దాని తర్వాత మళ్లీ రీరైట్ చేసుకున్న మన మధ్య రీరైట్ చేసుకున్న మాట కూడా వాస్తవమే అయితే ఏంటి దీంట్లో అగ్రిమెంట్ ఒకసారి చేసుకుంది అలాగే ఉంటుందా వ్యక్తులు మారుతున్నారు సంస్థలు సంస్థలు కొత్త కొత్త వ్యక్తులు వస్తున్నప్పుడు నా జాగ్రత్త నేను తీసుకోవడానికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన మాట వాస్తవం రిక్వెస్ట్ జరిగిన సందర్భంలో అగ్రిమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ డ్రాఫ్ట్ అను నాకు అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తులు అంటే మా ఇద్దరికి అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తుల మధ్య ప్రశాంతమైన వాతావరణం చేసుకున్నటువంటి అగ్రిమెంట్ అయినా ఇది మా ఇద్దరి అగ్రిమెంట్ లో ఏదో జరుగుతుందని చెప్పి కౌశిక్ రావు అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇస్తే వెంటనే పోలీసులు అందరూ మా ఇంటి మీద పడి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వాళ్ళందరినీ సోఫాల్లో కూర్చోబెట్టి వీళ్ళు ఇళ్ళంతా ఎత్తుకుని ఏమీ దొరకలేదని సంతకం నేర్చుకుని వెళ్ళారు ఏమన్నా ఉంటే కదా దొరకడానికి ఏముంది అసలు ఈ కేసు ఏంటి ఒక చిన్న చిన్న ప్రైవేటు సివిల్ పంచాయతీని తీసుకొచ్చి కోర్టులో ఉన్న అంశాన్ని తీసుకొచ్చి శివాజీని ఎట్టి పరిస్థితులు లోపల వేయండి వెయ్యాల్సిందే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు రిచ్చిపోయాడు ఎలక్షన్స్ లో గత రెండు సంవత్సరాలుగా వాడు మమ్మల్ని చాలా విమర్శించాడు అనే ఉద్దేశాన్ని లోపల పెట్టుకుని కొంతమంది వ్యక్తులు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వెంటనే వచ్చేసి శివాజీని అరెస్ట్ చేస్తారు ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారండి ఇది సివిల్ కేసు ఇష్టం వచ్చింది కానీ ఈ విషయం నేను నేను అనేది ప్రజలు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇద్దరు పంచాయతీని దాన్ని క్రిమినల్ కేసు అని ఇంకొకటి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే పోలీసులు హైదరాబాద్ పోలీసులు అంటే మాకు స్థాన బలం లేదని నేను సెటిలర్ కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీకు నచ్చకపోతే కేసులు వేసేసి లోపల ఇస్తారండి అయినా పోనీ ఇదే పెద్ద పెద్ద కేసా అండి ఇది నేను భయపడి పారిపోవటానికి ఇట్లాంటి కేసులు వంద వేసుకోండి ఎదుర్కొంటా కానీ మీరు చేసే కుట్రలని నాకు బాగాలేదు కాబట్టి నాకు నేను సన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది కదా చూడండి మీరు నేను కొత్తగా అబద్ధం ఆడేది ఏం లేదు సన్ స్ట్రోక్ తగిలి నేను అంతకుముందు ప్రచారం చేశాను కర్ణాటకలో చేసి తమిళనాడులో ప్రచారం చేశాను సన్ స్ట్రోక్ తగిలి నేను పది రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటానని చెప్పా ఇప్పుడు చెప్తాను ఇంకో నాలుగు రోజులు తీసుకుంటాను ఏమైనా పారిపోతామా ఏమైతుందండి మమ్మల్ని వెంటపడి చేంజ్ చేసి అది చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారని చెప్పి ఆ విజయవాడ రిసార్ట్లు ఎక్కడెక్కడో రిసార్ట్లో ఉన్నారని చెప్పి ఏంటి నన్ను చేంజ్ చేసింది మీరు గుండు చేయించుకున్న తిరుపతి పోయి నా ఆస్తి ఏదో ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నా నేను ఎక్కడ పారిపోయాను ఊరికే మనకు మీడియా ఉంది టెన్ టీవీ సాక్షి రామేశ్వరరావు గారి ఛానల్స్ వారి షేర్లు ఉన్నటువంటి కంపెనీల ఛానల్స్ అంటే మీడియాని మీ చేతిలో పెట్టుకోండి మీ తర్వాత మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు నాకు సంబంధం లేని అంశం అది కానీ ఇలా ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసి తొక్కే ఏం తగ్గుతారండి నెహ్రూని నెహ్రూ గారు జీవితంలో దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాలకు పైగా ఓన్లీ జైల్లోనే గడిపాడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు నాన్ స్టాప్ గా ఏమవుతుందండి జయేంద్ర ఉద్యమంలో ఎంతమంది జైళ్లకు పోలేదు జైలు అంటే నేను రాగానే నన్ను మర్డర్ చేసేస్తారా పోలీసులు సో కాబట్టి అసలు విషయం తెలుసుకోండి నాకు రవి ప్రకాష్ గారికి సంబంధించిన కేసులో ఇది కోర్టులో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి అంశం అది కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలుగా ఉన్న స్నేహాన్ని దూరం చేసుకుని ఇద్దరం ఫ్రెండ్లీగా చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు కేసులు కోర్టులో నడుస్తున్నప్పుడు ఏమిటి కేసులు పెట్టడాలు చాలా దుర్మార్గం మీరు ఇట్లాంటి కేసులు వంద పెట్టుకోండి వెయ్యి పెట్టుకోండి నేను ఎదుర్కొంటాను ఎటువంటి పరిస్థితి వెనక్కి పోయే పరిస్థితే లేదు ఇది ఒక సిల్లీ కేసు ఈ సిల్లీ కేసును చూసి ఏమి ఎటువంటి మ్యాటర్ లేనటువంటి కేసును చూసి నేను భయపడి పారిపోయి విదేశాల్లో దాక్కున్నాను ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్ల వేదికగా టీవీల వేదికగా ఆ సునకానందం పొందుతున్నటువంటి సోదరులు అందరికీ కూడా చెప్పేది ఒకటే
ఈ రాయి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి గ్లాస్ కి తగలకుండా కాపాడుకోవడానికి రోజు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది మీరు ఎందుకంటే నేను నిజాయితీగా నిజాయితీగా ఉన్నాను మీరు ఏదైనా తీసి వెతుక్కోండి మీరు చాలా వెతుకుతున్నారు వెతుక్కోండి ఏం తప్పలేదు పద్ధతిగా భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే హక్కులు ఇచ్చిందో ఆ హక్కుల ప్రకారం నడుచుకుంటూ ప్రజలతో ప్రజలతో ఉండి ప్రజల కోసం పనిచేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాడు శివాజీ ఈ కేసులు కాదు కదా మీరు ఏమీ చేయలేరు అందరిని గౌరవిస్తా నేను రామేశ్వరరావు గారి ఇంటికి రెండు మూడు సార్లు భోజనానికి వెళ్ళాను వాళ్ళ తమ్ముడు జగపతిరావు గారి తోటి పదుల సంఖ్యలో కలిసి కూర్చున్నాను కూర్చుని ఏ నేను నేను తప్పు చేశాను మీకు అనిపిస్తే నన్ను పిలువండి అడగండి ఏమా శివాజీ ఇది తప్పు అమ్మా అని చెప్పండి నన్ను ఇరిగించాలని ట్రై చేస్తే పోని రవిప్రకాష్ గారి చేతులు రామేశ్వరరావు గారి వరకు కొనుక్కొని ఉంటే నేను మధ్యలో వచ్చి ఏదో లిటికేషన్ చేశాను అయినా కూడా అది సివిల్ డిస్ప్యూట్ దాన్ని తీసుకొచ్చి పోలీస్ ఫోర్స్ ఇవాళ నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి కేసు పెట్టాలంటే పోలీసులు ఎంబటైనా కేసు ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తున్నారండి వెంటనే తెలంగాణ పోలీసులు వందలు చూపిస్తా అయ్యా కొన్ని చిట్టి పాటలు కట్టుకున్నారు మోసం చేసి పారిపోయారని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగితే ఎఫ్ఐఆర్ సాక్ష్యం తీసుకురా అయినా ఎవరండి కేసు పెట్టాలి ఏ ఏ ఆధారాలతో కేసు పెడతారు మీకు ఏమైనా కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చిందా అండి ఈ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ టెస్ట్ చూసి ఈ టెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అరెస్ట్ ఏం మనే ఏమైనా వచ్చిందా ఏమీ లేనటువంటి సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చి అన్యాయంగా ఇరికించి మోసం చేసి లోపల వేయాలనేటువంటి కొంతమంది ఆంధ్ర కొంతమంది ఆంధ్ర నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులతో కలిసి తెలంగాణలో ఉన్న నాయకులతో కలిసి కేసులు పెట్టి నన్ను భయభ్రాంతులు గుర్తు చేసి లొంగ తీసుకోవాలంటే నేను మళ్లీ చెప్తున్నా ఒకవేళ రేపు పొద్దున ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క కర్మ ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు ఒకవేళ ప్రజలు అనుకోని గవర్నమెంట్ నేను అనుకోలేదు వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినా సరే పోరాడతా ఎప్పటితోనైనా పోరాడతా నేను పోరాడకుండా పోయే వెళ్లే ప్రసక్తే లేదు మీరు వంద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన జైల్లో ఏమన్నా జైలు శిక్షను ఎదుర్కోవడానికి జైలుని ఎదుర్కోవడానికి శిక్ష కాదు ప్రభుత్వ చట్టంలో న్యాయం జరగడానికి లేట్ అవుతుందేమో కానీ న్యాయం మాత్రం ఓడిపోదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి న్యాయం గెలుస్తుంది సిల్లీ కేసు ఓడిపోతుంది ఇది ప్రైవేట్ పంచాయతీ ఇది ఇది ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా ఆనందం పొందుతున్నారు చాలా పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది భవిష్యత్తులో చాలా మందికి చట్టపరంగా నేనంటున్నాను ఖచ్చితంగా జీరో కేసు సో కాల్డ్ లాయర్లందరికీ అంతరాత్మకి తెలుసు ఎవరైనా సరే ఎఫ్ఐఆర్ చూడండి ఎఫ్ఐఆర్ చూస్తే ప్రజలందరికీ తెలుస్తుంది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇందులో ఏమీ లేదని ఊరికేదో బాండింగ్ డిబేట్లో వాటిలో వీటిలో అవునా అలాగా అరే ఇలాగలాగా ఏమిటి అలాగా ఏముంది ఇందులో నాది రవిప్రకాష్ గారి పంచాయతీది మా ఇద్దరు వ్యక్తిగత అంశం మా ఇద్దరి కోర్టులో నడుస్తుంది మూడో వ్యక్తి వచ్చి పెట్టినటువంటి కేసు అది కుట్రతో వచ్చినటువంటి కేసు అర్థం చేసుకోండి నేను వస్తాను నాకు నాకు తగ్గలేదు ఇంకా మీకు చూస్తే అర్థం అవుతా ఉంది ఇంకా బయటకు రావాలంటే కూడా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నాను పర్వాలేదు అయినా వస్తాను వచ్చి కేసుని ఎదుర్కొంటాను విజయవంతంగా ప్రజల ముందు శివాజీ ఎప్పుడు తప్పు చేయడు అనేది నిరూపించుకుంటాను ఇది సిల్లి కేసు ఇది ఎప్పటికీ గెలవదు థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి